നമസ്കാരം സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസിൽ പുതിയ സസ്യത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാവൽ എന്താണെങ്കിലും ഞാവലിനെ പറ്റി നമ്മൾ മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണെങ്കിലും പുതുവർഷത്തിൽ ഞാവലിൻ്റെ പുതിയ ചർച്ച വന്നത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത് മിർട്ടേസി സസ്യ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യമാണ് ശാസ്ത്രനാമം സിസിജിയം കമ്പനി സ്കിൽസ് ഇതാണ് ശാസ്ത്രീയനാമം സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിനെ ജാബ് മഹാഫലം ഫലേന്ദ്ര സുബി സുബിപത്ര നീലബലം നന്ദി ഈ പേരുകളിലൊക്കെയാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ഈ ചെടിയെ അറിയപ്പെടുന്നത് നീല ലോഹിത വർണ്ണവും ചവർപ്പ് രസവുമുള്ള ഞാവൽപ്പഴം വളരെ രുചികരമാണ് ഈ വർഷം മഴക്കാലത്ത് കർക്കിട മാസത്തിൽ മഴക്കാല സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അറുപതോളം മെമ്പർമാർക്ക് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ മെമ്പർക്കും ഓരോ കിലോ വെച്ച് ഞാവൽപ്പഴം അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് ധാരാളം ഞാവൽപ്പഴത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയും നമുക്ക് ഈ വർഷം ഞാവൽപ്പഴം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരു അറുപത് കിലോയോ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റി പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ നൂറ് കിലോയിൽ കൂടുതൽ നൂറ് മെമ്പർമാർക്ക് കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഈ ഞാവൽ മരം ശരാശരി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മീറ്ററൊക്കെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന നല്ലൊരു വൻമരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്കാണെങ്കിലും ചെറിയ സുഗന്ധമുണ്ട് ഒരു നിത്യഹരിത വൃക്ഷമാണ് ഞാവലാണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും അത് അതിൽ ഇലകൾ ഉണ്ടാവും ഇല പൊടിക്കുന്ന മരമല്ല ഞാവലിൻ്റെ വിത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു സുഗന്ധ തൈലമുണ്ട് ഞാവലിൻ്റെ വിത്തിലൊരു സുഗന്ധ തൈലമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജംബോലിൻ എന്ന ഗ്ലൂക്കോയിഡും ഞാവലിൽ അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് ഈ ജംബോലിൻ എന്ന ഗ്ലൂക്കോയിഡാണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവലിനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മോഡേൺ സയൻസൊക്കെ തന്നെ ഞാവലിനെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാവലിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പലതരം പ്രോഡക്റ്റുകൾ പ്രമേഹത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാവൽ ഫലത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ കാർബോഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇതുപോലെ ഉള്ള സാധനങ്ങളും ജീവകം എയും ബിയും സിയും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാവലിൽ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബിയും ബി ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആസിഡ് ടാനിൽ ഹൈ ഹൈലിക് ആസിഡ് ഇവയൊക്കെ ഞാവലിൻ്റെ തോലിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നൊന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് മധുര രസവും ഗുരു ഗുണവും ശീതവീര്യവും വിഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ മധുരവുമാണ് ഞാവൽ പഴമാ പഴമാണെങ്കിൽ കഷായ മധുര രസവും ലഘു രൂക്ഷ ഗുണവുമാണ് ഞാവലിൻ്റെ പഴത്തിനുള്ളത് ഞാവൽ വിത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആൽക്കലോയിഡിനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഔഷധമൂല്യമായിട്ട് ഞാവലിൻ്റെ പഴുത്ത ഫലമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപം പിത്തം രക്തദൂഷ്യം ചുട്ടുനീറ്റൽ എന്നിവയൊക്കെ ഭേദപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാവൽ പഴത്തിന് കഴിയും ഇത് മൂത്രവർദ്ധനകരമാണ് മൂത്രത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കും ഞാവൽപ്പഴം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾക്കും പ്രമേഹത്തിനും ഫലപ്രദമായി ഞാവലിൻ്റെ ഇല തൊലി വിത്ത് വിത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ബലം എന്നിവയൊക്കെ ഔഷധങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിസാരം രക്താതിസാരം ഈ രോഗമുള്ളപ്പോൾ ഞാവലിൻ്റെ തൊലി കഷായത്തിൽ തേൻ ചേർത്തിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലി വീതം ദിവസം രണ്ട് നേരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ വയറിളക്കം ഉള്ള അവസരത്തിൽ ഞാവലിൻ്റെ പച്ചത്തൊലി ഇടിച്ചു വിഴിഞ്ഞ നീരിൽ ആട്ടിൻപാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികളുടെ വയറിളക്കമൊക്കെ മാറി വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഞാവൽക്കുരുവും മാങ്ങാണ്ടിപ്പരിപ്പും പൊടിച്ച് പൊടിച്ചത് ഈ ഒരു ഒരു രണ്ട് നുള്ളെടുത്ത് തേൻ ചേർത്ത് കഴിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറി വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ ഞാവൽക്കുരു ഉണക്കി പിടിച്ചിട്ട് ദിവസം രണ്ട് നേരം വീതം ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച കുറയുകയാണെങ്കിൽ ചില തരത്തിലുള്ള ഷുഗർ രോഗം പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാവലിനെ പറ്റിയൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അതേപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് രക്തക്കുറവ് ഈ രക്തക്കുറവിന് ഞാവൽപ്പഴം പതിവായി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും ധാരാളം ഞാവൽപ്പഴം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് കുറയുന്നത് മാറി വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഈ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഈ അസ്ഥിസ്രാവം എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളപോക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാവൽക്കുരു പൊടിച്ച് സമം തേനും ചേർത്ത് പതിവായി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളപോക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ചിലതരം
വളരെ നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് ഞാവൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാവൽ ധാരാളമായിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ധാരാളം ഞാവൽ നട്ടിരുന്നു ആ ഒരു ഞാവലിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ ഞാനിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്താണെങ്കിലും ഈ ഇനി അടുത്ത വർഷം ഞാവൽപ്പഴം ത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ധാരാളം പേർക്ക് ഞാവൽപ്പഴം അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഞാവൽപ്പഴം ആ സമയത്ത് ഞാവൽപ്പഴം അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു ഞാവൽ മരം നമുക്ക് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം ആ ഞാവലിൻ്റെ തൈയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം നിങ്ങൾ ആ ജൂൺ മാസത്തിൽ വയനാട്ടിൽ വരുവാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ഒരു നൂറാൾക്ക് നൂറ് ഞാവൽ തൈയെ ഞാൻ തരാം നിങ്ങളുടെ ശ്രീനിവാസ വൈദ്യർ വയനാട് നമസ്കാരം